హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈ సెప్టెంబర్ మూడు నా థియేటర్స్ ని హిట్ చేయడానికి ఒక సినిమా వస్తుంది దాని పేరే డియర్ మేగా పలుకుతుంటేనే ఎంత బాగుంది కదా చూస్తుంటే కూడా అంతే బాగుంది అండ్ అంతేకాకుండా దీని నుంచి రిలీజ్ అయిన స్వరాలు కూడా ఎంతో మందిని పలకరించి హాయిని ఇస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ చిత్రంలో కూడా మోలేడంత ప్రేమని ప్రేమని చుట్టుకున్న ఎమోషన్స్ ని అన్నిటినీ కూడా చాలా అందంగా తీర్చిదిద్ది మనందరి ముందుకు తీసుకుని రాబోతున్నారని అర్థమైపోతుంది ఎస్ మరి ప్రేమని ఆనందాన్ని దానివల్ల వచ్చే బాధని చూడాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యాలి అంటే మీరు సెప్టెంబర్ థర్డ్ డియర్ మేఘా చిత్రాన్ని థియేటర్లో చూడాల్సిందే థియేటర్ థియేటర్ అంటుంటే కొంచెం బాధగా అనిపించిన ఈ మధ్య కాలంలో థియేటర్ అని చెప్పాల్సి వస్తుందండి ఒకప్పుడు సినిమా అంటే థియేటర్ థియేటర్ అంటే సినిమా ఉండేది బట్ ఇవాళ మీరు ఒక చెప్పాల్సి వస్తుంది మర్చిపోకండి థర్డ్ సెప్టెంబర్ డియర్ మేఘా సో దీనికి సంబంధించి ఓలెడని విషయాలు మాట్లాడడానికి సూపర్ ఎనర్జెటిక్ అరుణదీత్ అండ్ అలాగే ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన నిర్మాత అర్జున్ గారు అండ్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది అందంగా చూపించి అందమైన కథని మనందరికీ అందిస్తున్న సుశాంత్ రెడ్డి డైరెక్టర్ అండ్ ఎస్ మనం ఆల్రెడీ పోలేడు సార్లు కలిసేసుకున్నాము ఈ మధ్య కాలంలో రాజా రాజా చోరా అంటూ సూపర్ డూపర్ హిట్ అందేసుకున్న అందమైన అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి మేఘ ఆకాష్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హాయ్ నేను ఇంత మాట్లాడాను మీరేమి కంగారు పడకండి అది అలా ఫ్లోలో వస్తూ ఉంటుంది ఆపకుండా నాకు సంతోషంగా ఉంది పరి మంచి నేను కాకుండా ఇంకో మాట్లాడుతున్నారు మీరు మాట్లాడండి నేను అసలు ఆపడం అనేది చాలా కష్టం వన్ సైడ్ అంతే అది అది ఒక రేడియో లాగా ఎఫ్ఎం లాగా అది అది నాన్ స్టాప్ అది అంతే అందుకే యాంకర్ అయ్యాను ఏమో బెస్ట్ జాబ్ లో కరెక్ట్ జాబ్ లో ఉన్నాను నేనైతే హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ హాయ్ మీరు నిద్రలో ఉన్నట్టున్నారు ఏమిటండి నేను అలా జోక్ కొట్టినట్టు లాది పడినట్టు మాట్లాడానా పర్వాలేదులేండి నేను కూడా ఒక స్థృతిలో చెప్పానంటే బాగుంది నాకు హాయిగా అనిపిస్తుంది బట్ మీ డిస్టర్బెన్స్ లో ఉంది నేను డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇక్కడ కూర్చున్నాను మీరు నిద్రపోతే ఎలా చెప్పండి 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 సో చాలా చాలా మంచి స్టోరీ మాకైతే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది కానీ చాలా ఎమోషన్స్ కూడా ఉన్నాయని సో ఇదే సినిమాని మీరు చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇదే కథని ఏదో చెప్పండి ప్లీజ్ ఏదైనా చెప్పండి పర్లేదు ఈ కథ గురించి చెప్పండి కానీ వేరే కథ గురించి కాదు సినిమా చూడండి ఏమిటండి అంత 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 నెమ్మదిగా చెప్పేసి ఇప్పుడు మీ సినిమా ఎంతసేపు ఉంటుంది చెప్పండి డ్యూరేషన్ మేమైతే టూ అవర్స్ చూడాలి మీరైతే ఒక సెకండ్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పరా అందుకే ట్రైలర్ సాంగ్ ఇవన్నీ పెట్టింది అందుకే కంటెంట్ సో ఓకే ఈ ఫస్ట్ అసలు ఇది చెయ్యాలి అన్న ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ యువర్ ఫిలిం మేక్ యూ వాంట్ టు డూ ఫిలిమ్స్ సో యూ చూస్ సబ్జెక్ట్స్ రైట్ సో చాలా మంది యూనో ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ కి ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది కదా మార్క్ ఉంటుంది యూనో కొంతమంది కమర్షియల్స్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కామెడీస్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమాలు చేయలేదండి నేను మార్క్ అన్న పదం అంటే వేరే డైరెక్టర్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఉన్నారు కమర్షియల్స్ చేస్తూ ఉంటారు రాఘవేంద్ర గారు కమర్షియల్స్ ఉన్నాయి అండ్ వి వినాయక్ గారు ఆయన కూడా ఫుల్ కమర్షియల్స్ అండ్ కొంతమంది ఇప్పుడు వచ్చే జోనర్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వివేక్ ఆత్రేయ సో ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయడం అండ్ మీరు కూడా అలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నా ట్రై చేయాలి కమర్షియల్ ఫిలిం కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం రావాలి అని అనుకుని తీయడం జరిగింది అది నాకు తనతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే తను ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడితే నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ ఫిల్ చేసుకోగలను మీలాగా సేమ్ అంటే మరి మీరేం రాస్తారు అది కాంటే ఆయన కరెక్ట్ చేసి దానికి మార్కులు ఇవ్వాలి కదా అది మనసులో చెప్పాను ఇన్ సైడ్ రేసు గురిన శృతి హాసన్ లాగా ఇంకా హౌ యు మీరు ఏంటి అసలు మేం కాదండి మీరు సెలబ్రిటీ అయిపోయారు ప్రతి సినిమా మాది ఒకసారి వస్తుంటే ప్రతి సినిమాలోనూ మీరు కనిపిస్తున్నారు అండ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రియల్లీ హ్యాపీ దట్ యు గెట్ టు ఇంటర్వ్యూ అస్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ బి దాద్ బీ అరౌండ్ దిస్ టైమ్ మేబీ నేను చెప్పండి నేను సినిమాలు మాట్లాడాలి మాట్లాడే డియర్ గీత కాదు ఇది డియర్ మేఘా కులకర్ణి <laughs> బాగుంది ఈ కాలమే విచ్ ఇస్ బై సిత్ శ్రీరామ్ మేము మా టీమ్ లో మేము కౌంట్స్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇటువైపు ఎంతమంది ఉన్నారు అటువైపు ఎంతమంది ఉన్నారని 
ఉండాల్సినవసరమే లేదు కదా అది ఎక్కువ చెప్పలేను కానీ కట్ చెప్పేస్తాను కానీ నాకేం నచ్చింది అంటే నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని కొంచెం డార్క్ గా ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ కేసెస్ కానీ ఇట్స్ యునో హీస్ కమిట్మెంట్ ఫోర్ బిగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూ 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 అన్నది ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ యునో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఒక చాలా పాజిటివ్ గా ఉండింది లైఫ్ గురించి బాగా మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీరు బాధగా ఉన్నారు ఇఫ్ సంబడి ఈస్ సాడ్ పక్కకి వెళ్ళి ఎవరో ఓదరించే వాళ్ళు యూనో దే సైడ్ ఓదర్చే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అట్లాంటి టైంలో సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్స్ట్ చేసి చాలా న్యాచురల్ గా తీసుకెళ్లి చాలా తక్కువగా ఉంటారు గెట్ ఇట్ యు గెట్ సింపతి బట్ యూ డోంట్ గెట్ సమ్ వన్ హూ వాంట్స్ టు ట్రీట్ యూ నార్మలీ సో దిస్ దిస్ పాజిటివ్ ఆర్ అబౌట్ దిస్ క్యారెక్టర్ నాకు అది చాలా నచ్చింది అనమాట నా పర్సనలీ ఆల్సో ఐ థాట్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ నైస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎస్ అంటే మిమ్మల్ని ఆయన స్టోరీతో ఎంతవరకు ఇంప్రెస్ చేశారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి స్టోరీ వచ్చిన తర్వాత నేను డైరెక్టర్ని చూసి అండ్ నాకు తెలిసి మీరు ఇద్దరు కూడా కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతారు అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారా అండి స్టోరీకి కనెక్ట్ అయ్యారా జనరల్ <laughs> Hmm. So when I got the chance to do it, uh, I really, I mean, obviously I wanted to do it, like, because I said it from the female uh, point of view. Right. And dear Mega Peru, he kept it only after I came on board, so I'm, thank okay. you for that. But, yeah. <coughs> so, this film, I think, is that, I mean, the first, like, this Adit role and Mega role, is that the villain is that? Yeah. So, first of all, the story is that the villain is that. రాగానేషన్ <laughs> 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 ఇప్పుడు మణిరత్నం గారు కూడా గీతాంజలి తెలుగులో వచ్చి తీసారు ఆయన ప్రతి సినిమా తమిళ్లో తీస్తారు మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో వస్తాయి గీతాంజలి అన్న సినిమా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ ఆడువారి మాటలకు అర్థాల వేరే సెల్వర్ రాఘవన్ గారు కూడా హీ కేమ్ అండ్ సో వీ ఇట్ ఈస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ గుడ్ ఇమోషనల్ లవ్ స్టోరీస్ మనసంత నువ్వే నచ్చావులే బట్ వీటిల్లో లైక్ వేరే వేరే ట్రాక్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది బట్ నౌ వేర్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న జనాలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాలు కూడా మేకింగ్ వైస్ కూడా చాలా వరకు చేంజెస్ వచ్చాయి అంటే ఏదో ఒక ట్రాక్ లో ఇండస్ట్రీ వెళ్ళట్లేదు స్పెషల్ అంటే ఇట్స్ ద వరల్డ్ మొత్తం చేంజ్ వచ్చేసింది కరెక్ట్ యు నో స్కూల్ ఎవరు స్కూల్ కి వెళ్ళట్లేదు చాలా వరకు ప్రేక్షకులు కూడా ఏమైపోయిందంటే నాచురల్ గా ఉంటే ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు 
కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు చాలా చూసేస్తున్నారు కదా ముందు అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూడాలి చిన్నప్పుడు అంటే ఎప్పుడు వీకెండ్ వస్తుందా ఇంట్లో ఇప్పుడు సినిమా తీసుకెళ్తారా చూసేవాళ్ళం మనకి వేరే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి హిందీ సినిమా చూడాలన్నా ఇంట్లో అర్థం కాదు తీసుకెళ్ళరు మనం ఎప్పుడు ఎవరైనా తెలిసిన ఆంటీలు అంకుల్ పక్కింటి వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళతో పాటు హిందీ సినిమా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు తీసుకెళ్లే అంటే మీరు అంత నాటిగా ఉండేవాళ్ళు మీరు వాళ్ళ ఇంట్లో సావాలని చేసేసి నేను చాలా డిసిప్లిన్ గా వెళ్ళి సినిమా మాత్రం డిసిప్లిన్ అది మేము కొంచెం దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము నమ్మ నమ్మదు సఖ్యంగా లేదు ఇట్లా నా హేటర్స్ అందరికి నేను చెప్పాల్సింది కీప్ డూయింగ్ దిస్ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బీ మోర్ డిసిప్లిన్ హేటర్ అయ్యయ్యో ఓకే హా ఓకే అలా అలా కంటెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో యా సో ఇట్స్ ఎట్ అ పాయింట్ వేర్ ఏ దేర్ ఇస్ నోబడీ అండ్ వాట్ అండ్ వేర్ కదా అని నాకు ఒకటి అర్థం కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ హీరోకి డైరెక్టర్ కి మధ్యలో చాలా కెమిస్ట్రీ ఉంది అని అనిపించింది అది మీరు బయట కూడా పెట్టారు ముద్దంతో అన్ని చూస్తున్నా హిందీ చూడడానికి ఛాన్స్ అంది టీవీలో ఫోన్ లో చూసేయచ్చు కదా సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గుడ్ నో బడి హెస్ట్ వాచింగ్ టెన్ మినిట్స్ చూసి నాకు నచ్చకపోతే తీసేయచ్చు కదా సో యూ ఆర్ ఫోర్స్ టు మేక్ గుడ్ కాంటెంట్ అంటే చెల్లదు ముందు లాగా ఐ హోప్ ఐ హోప్ ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటాను బికాస్ కోవిడ్ వచ్చేవరకు నా సినిమాలు చాలా మంది తెలియ కూడా తెలియదు బట్ వీ హ్యాడ్ అబౌట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్ ఆన్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అక్రాస్ బికాస్ దే వర్ యు నో వాళ్ళు దే జస్ట్ డోంట్ బై ఏ ఫిల్మ్ కదా దే సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్ దస్ ఇట్ రియలీ వర్క్ ఫర్ దెమ్ టు పుట్ ఆన్ అ లైబ్రరీ డస్ ఇట్ సో ఐ థింక్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ రియలీ బీంగ్ పిక్డ్ అప్ నో అంటే ఎట్లాంటి జానర్ అన్నది కాకుండా ఏ జానర్ అయినా సినిమా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సెన్సిబుల్ మీరు చెప్పినట్టు క్లోజర్ టు రియలిజం అలా ఉంటే డెఫినెట్ గా వర్క్ అవుతుంది పదేళ్ళ నుంచి అలాగే చేస్తున్నాం but probably it did not connect at that point and there is more avenues now you are saying that you are not going to be able to do it so you are going to be able to do it so you are going to be able to do it but of course the experience is a lot of fun either hit or either film like a hit or a flop or a team is going to be able to do it true 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 result of a film is every chapter if you hit in cinema or one cinema or flop in cinema or one cinema వర్షం పడిన అప్పుడు ఆ టైంలో వరదలు వచ్చినా కూడా సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యింది నేను ఇంతకీ అసలు మీరు మొత్తం డైవర్ట్ చేశారు నేను కిస్ గురించి అడిగినట్టున్నాను ఏంటి ఆయన ముద్దు పెట్టారు కదా దాని గురించి అడిగినట్టున్నాను మీరు ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు నన్ను ఒక కాదు ఏంటండి విజయ్ సేతుపతి పెడితే మీరు అడగట్లేదు నేను పెడితే నేను పెడతాను ఇక్కడ నుంచి నేను పెడతాను అందరి కాదు నాకు భయం వేస్తుంది ఏంటంటే మీరు చూడాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అది ఎప్పుడు అన్లీస్ చేయాలంటే ఆయన డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు అన్లీస్ చేస్తారు మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి పెట్టేసి మనం దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సుశాంత్ గారు మేబీ ఆయనకు ఒక సర్కిల్ ఉంటది ఆ సర్కిల్ లో మాత్రం ఆయనే గ్యాంగ్ లీడర్ అయి ఉంటారు ఇక్కడ మాత్రం ఆయన ఎక్కడ అన్ని చోట్ల ఆయనే గ్యాంగ్ లీడర్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అందరిని దగ్గర తీసుకోవడం చాలా మందికి రాదా రైట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసారంటే నిద్రపోవడానికి వీల్లేదు సో మేఘాన్ అడుగుతాం ఒక క్వశ్చన్ సో ఇంత హైపర్ ఎనర్జెటిక్ సెట్ లో హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా ఓకే కంట్రోల్ చేశారు క్యారెక్టర్ అలా ఇచ్చి బట్ హ్యాండిల్ చేయడం అయిందా ఇలాగే హీల్ కీప్ టాకింగ్ ఐ కీప్ తెలుగు వచ్చేసినట్టుంది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బాగా తెలుగు వచ్చు బట్ 
ఇక్కడ బ్రోటప్ కాదు కదండి ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మీరు ట్రై చేస్తాం అంతే డన్ మనం సరౌండింగ్స్ ఏమి ఇట్స్ వాట్ వే కంఫర్టబుల్ విత్ that's how uh, my mind do alage used to avutundi kada right so when i'm surrounded in um, at in chennai mm-hmm. um adiye fluent ga naku vastundi easy ga idi koncham effort really anike inta time vachi comfortable i i'm trying to problem ledandi meer chaala baaga telugu maatladutunnaru adhe mammalni chennai lo odlesthe maage em ardham kadu kuda sare meeku e poster nachindi itlo naku teaser trailer anni nachayi and poster e nachindi ante teaser this one and this one అంటే సావిత్రి గారు లాగా ఆవిడ ఒక కంటితో నీళ్ళు వస్తున్నాయి చూసారు అది నాకు నచ్చింది దాంతో మీకు హార్ట్ అలా బ్రేక్ అయినట్టు అనిపించిందా అరే ఈ ఏజ్ లో ఆర్జీవి గారు ఏంటి దా అంటున్నారని ఇప్పుడు సుశాంత్ గారు లైక్ ఇప్పుడు ఆన్ బోర్డ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మోషన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతాం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏడవడం కూడా మంచిదే అంటాం సో ఈ ఫిలిం ద్వారా ఆ కంట తడి పెట్టి ఆడియన్స్ బయటకు వెళ్తారంటారు 100% అవునా సో అడియ మేఘాని ఇన్ వరకు మినిట్స్ మీరు ఏడవలేదంటే మీ మనిషి కాదు ఈ స్టేట్మెంట్ తో ఒకవేళ ఎడుపు రాకపోయినా లిజర్ ఇంపార్టెంట్ లిజర్ ఇంపార్టెంట్ తీసుకెళ్ళన్న ఎడ్ చేసి వస్తారు మనిషి కాదన్నందుకు నేను కట్నం తీసుకున్న వాళ్ళే అనుకున్నాను ఈ సినిమా కేడన్ వాళ్ళు కూడా అంట బట్ yes అంటే టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తే కూడా అది అర్థం అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా కంట తడి పెట్టిస్తారని అర్థం అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకే ఫస్ట్ పోస్టర్ మేము హింట్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ పోస్టర్ లోనే గెట్ రెడీ టు క్రై అని రైట్ సో మేఘా నాకు తెలిసి మీరు కూడా చాలా సార్లు ఆ కంట తడి పెట్టాల్సి వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ అది న్యాచురల్ గా వచ్చిందా గ్లిజరిన్ వాడితే వచ్చిందా ఏమండి ఇంత అందమైన అమ్మాయిని అన్ని సార్లు ఏడిపిస్తూ ఉంటే కొంచెమైన బాధ అనిపించిందా అండి చాలా వరకు ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలా మందికి టఫ్ గా ఉంటాయంటే యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు అలా ఏమన్నా ఉన్నాయో అది కంఫర్టబుల్ చాలా కంఫర్టబుల్ ఓకే నాకు కామెడీ ఐ థింక్ డిఫికల్ట్ బికాస్ కామెడీకి టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది రైట్ రావాలి సో ఫర్ మీ కామెడీ డిఫికల్ట్ Okay, emotional easy. So, dear Mega, perfect role. Yes, she doesn't yeah, have to definitely. try much. Okay, okay, perfect. Basic personality is not a thing. Mega. If you look at a movie, then you will understand what it is. If you look at a movie, you will understand what it is. You will look at a movie in real life. You will look at a movie in a little bit. You will look at a movie in a little bit. You will look at a movie in a little bit. He cannot make me cry. బండి ఎక్కడైతే అక్కడే ఆగుతుంది బట్ అర్జున్ మాట్లాడుకున్నా అర్జున్ గారు మీరు చెప్పండి అర్జున్ గారు సో డెఫినెట్ గా యూనో ఇంతమంది హ్యాండిల్ చేయాలి ఒక సినిమాని హ్యాండిల్ చేయాలి సినిమా అంటే సినిమా కష్టాలు వెనకాల ఉంటూనే ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అడగా విషయం ఏమండి మీకు ఏమన్నా కష్టాలు ఉన్నాయా అని డైరెక్టర్ అడుగుతాం యాక్టర్ అడుగుతాం సో నేను నేను ఇవాళ ప్రొడ్యూసర్ అడగాలనుకుంటున్నా సో ఈ సినిమా వెనకాల మీకు ఏమన్నా సినిమా కష్టాలు ఉన్నాయా కొంతమంది టీమ్ లో కూడా కష్టపెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా కష్టపెట్టిన వాళ్ళలో ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురులు ఎవరైనా ఉన్నారా కనిపించిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సోమయాజులు ఆయన అంటారు 
రైట్ సో మీరు నమ్మే పాయింట్ ఒకటి అయితే ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా ఒక లైన్ మీ దగ్గర తీసుకొచ్చి మీరు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో బలంగా నమ్మింది ఏంటి ఈ సినిమా పరంగా ఏదో లోపం ఉన్నట్టు లోపల కూడా కళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయనట్టు మనసు సరిగ్గా పనిచేయనట్టు He has a lot of doctors in his family. He can give good recommendations also. Then bring a choice. God, Tandri. He had to say it better than this. And Kadu, you know, you have to say that 30 seconds or 100 of minutes in the trailer, you have to say that 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 డెఫినెట్గా అది గుండెల్లో ఒత్తుల్లో పెడుతుంది అనిపించింది చేసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు కానీ ఐ టెల్యూ సంథింగ్ మోర్ రిలవెంట్ ఇప్పుడు యూజువలీ రిలేషన్షిప్స్ చూసారు అనుకోండి దిస్టెంట్ బంబుల్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ చాలా సూపర్ఫిషియల్గా అయిపోయింది దట్ ఈస్ నాట్ ఐ ఇంకా ఓ మన అందరం కలిసి ఎవరికి ఒప్పుకోటే చచ్చిపోతాను ఈకోసం నేను కోసం ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ యునో నేను ద న్యూస్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఇస్ మొన్న ఇక్కడ గుంటూరులో ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి అమ్మాయిని స్టాబ్ చేసేసాడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ బికాస్ షీ టర్న్ అప్ డౌన్ అండ్ షీ వాస్ చీటింగ్ ఆన్ ఐ థింక్ యూ రియలీ హ్యావ్ ఇట్లాంటి ఒక టైంలో యూ హ్యావ్ టు షో ఫిల్మ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వాట్ ఇప్పుడు మనం సినిమా చూసి చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాం క్యాన్సర్ అన్న ఒక విషయం యూ సీ ఫిల్మ్స్ అండ్ యూ గెట్ టు నో అండ్ ఇప్పుడు బాహుబలి అనే సినిమా చూసిన తర్వాత యూ గాట్ నో ద హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపన్ అట్ దట్ పాయింట్ రైట్ సో వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీడియం వేర్ మనం వచ్చా అని చూసి వెళ్ళిపోయాం Correct. For that, there are so many other things that you see. If you look at a little bit of a course, you are expecting something out of it. Uh-huh. So, in, in that perspective, I thought, um, there is a lot of potential for it. Okay. Uh, so, in that perspective, I thought, it's not depth, it's about human relations are very fragile. If you are talking about it, 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 you are talking about it. We don't have, but if you are being with somebody, then, every uh, day, మనం తెలియదు కానీ మన తమ్ముడినో అన్నయ్యనో వాడు చెల్లెలనో అమ్మనో ఏదో ఒక మాట చిన్న యూ కీప్ త్రోయింగ్ వర్డ్స్ అట్ దెమ్ యూనో వీ నెవర్ నో ఇఫ్ వీ హర్డ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ సో అట్లాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఐ ఐ థాట్ ఇట్స్ అ గుడ్ వే టు పుట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డీప్ ఆర్ ఇంటెన్స్ ఇట్స్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ స్టాపింగ్ అండ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ సూపర్ఫిషియల్ గా మనం ఎలా చూడకుండా వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ టు ది అదర్ పర్సన్ అది నాకు చాలా నచ్చింది సార్ మాట ఎస్పెషల్లీ అంటే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ కి నాకు అర్థమైందంటే చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ డైలాగ్ కంటే ఎక్కువగా దీంట్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యారీ చేస్తాయేమో ఎమోషన్ అని అన్నాను అన్ని సినిమాలు యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యారీ చేయాలండి అందరూ సగం సగం చీటింగ్ మ్యూజిక్ పెట్టేసి పంచ డైలాగ్ లేదేది చేసి చేస్తాను బట్ ఆల్ ఫిల్మ్ షుడ్ బి క్యారీ అలాంటి సినిమా చేయాల్సి వస్తుంది నేను చేశాను ఇది ఆల్ ఛానల్స్ అలా ఉండిపోతుంది అయ్యో నేను చేశాను చేస్తా కూడా మరి నాకు డబ్బులు రావాలి కానీ మరి నేను కొనుక్కుదాం మంచి బట్టల షూస్ కారు ల్యాండ్ ఏంటండి గోవింద గోవింద ఏడు కొండలు వేసి చేస్తా నేను కూడా పాడాలి కదా వెరీ నైస్ బట్ యా అంటే డైలాగ్ ఉంటే ఏంటంటే చెప్పడం కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనగానే కొంచెం డెఫినెట్ గా దాంట్లో లీనం అయ్యి సో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మేగర్స్ ఆల్సో ది అదర్ యాక్టర్ ఐ థింక్ విల్ హవ్ డు యు అగ్రీ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సో డైలాగ్ లేకుండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో అయితే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది దాని కోసం ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో డైలాగ్స్ అయితే దట్స్ ఈజీ టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ సే వాట్ యువర్ ఫీలింగ్ బట్ when you are not saying anything to read when people have to understand really? what you are feeling inside mm. you got to really bring it from inside i feel right. for me na ko dialogues are actually tougher and best and because a character la cheptadu ani i have 100 video la cheptadu unless you know there are so many things running in your head mm. it's mm. not just vachcha ani cheppa ipudu cheppeli podam aa time lo a particular point lo tinunna mindset ki ela cheptadu annade kada correct ga cheppadam dialogue that is actually tough for me because there i have too many options confusions even sushant knows that that's when i really go to the director ni ke edo cheppandi em chestan i i want to put that mind but kaani expressions tho cheppalante kachithanga ade paatra lo undalsi vastundi kada kaadu dialogue tho cheppina puru kuda expressions ivvalsindi i know ivvalsindi but dialogue okati use avutundi i'm just ke vannaru nenu the actors have different approach and correct correct true i'm just trying to have a progressive discussion about it right సో ఫస్ట్ లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి అంటే ఆండ్రూ గారిని తీసుకుని రావడం అనేది నాకు తెలిసి ఇంకొక ఇది ఇంకా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటే అది ఒక ట్వెల్త్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళిపోయినట్టు ట్వెల్త్ ఫ్లోర్ కాదు సార్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ 
కాజల్ చూడు మీరు కాజల్ని చూసారు ఆయన ప్రభాస్ నేను మాత్రం బ్రహ్మానందం గారు చూసారు ఆమని ఉంటే సాంగ్ అనే రోడ్ అది ఘాట్ రోడ్ అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేదు ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆ రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇవ్వదు నేను రిస్క్ తీసి బండి నడిపి కెమెరా కట్టించుకొని అందరిని తీసుకొని బలంగా నమ్మారు వాళ్ళు చెప్పలేము ఆ టైమ్ లో డబ్బులు ఉన్నవని దాచేసుకుందాం మనం అమ్మో తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు లాక్ డౌన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందో తెలియదు అంటే ఇంకా ఎన్ని లాక్ డౌన్స్ అవుతాయో తెలియదు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా కానీ డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెట్టి ఒక సినిమా చేద్దాం మంచి సినిమా ఇద్దాం అని అనుకున్నారు చూసారా గ్రేట్ ఎందుకు అంత రిస్క్ అంటే మీరు విజువల్స్ చూసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది నాకు యాక్చువల్లీ సుశాంత్ తను రెక్కీ చేసి వచ్చి లొకేషన్ ఉంది దర్ ఇస్ గోవా నుంచి ఒక త్రీ అవర్స్ వెళ్ళాలి కదా ఒక మహారాష్ట్ర బార్డర్ మహారాష్ట్ర బార్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలన్నా ఇట్ ఈస్ అంటే మీకు చుట్టుపక్కల రోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు డబుల్ రోడ్ సింగిల్ రోడ్ అండ్ సగం రోడ్ ఉండదు సో వీ హ్యావ్ టు గో దర్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది వై వీ వాంట్ షూట్ యూ విల్ సీ ద విజువల్స్ ఐ నెవర్ సీన్ అ డ్యామ్ లైక్ అసలు మీకు మేము ఎంత త్రీ మినిట్స్ చూపించగలిగాం ఒక ఇంతవరకు చూపించగలిగాం ఐ విష్ వీ కుడ్ హ్యావ్ షార్ట్ మచ్ మోర్ ఇంకొక రెండు పాటలు కూడా తీసుకుంటే అంత స్పేస్ ఉందండి దానికి ఫలితం వస్తే ఇంకా అది ఇష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది కదా ఐ విష్ థర్డ్ సెప్టెంబర్ చాలా చాలా మంచి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మనం కృష్ణకాంత్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి డెఫినెట్ గా బికాజ్ పాడుకునే పాటలు రావట్లేదు అనుకుంటున్న రోజులో ఇలాంటి సాహిత్యం ఇచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అంటే లిరిక్ రైటర్స్ అందరూ కూడా చాలా అమేజింగ్ గా శాస్త్రి గారు కానీ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ కానీ అమేజింగ్ రైటింగ్ అసలు అందులో కృష్ణకాంత్ ఒకరు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఉంది థియేటర్స్ లో ఆ సాంగ్ అయితే లిరిక్స్ అది చంపేశాడు అసలు వినిపించి వినిపించినట్టు కొంచెం అలా హింట్ ఇచ్చి హింట్ ఇవ్వనట్టు ఇచ్చారు అనమాట మొత్తం చెప్పేస్తే మూడో తారీఖు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వాళ్ళు థియేటర్కి వెళ్ళి వద్దు వాళ్ళ కళానే చెప్పాలి అండ్ పైగా ఇంకోటి ఫీల్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ థియేటర్స్ లో చూస్తేనే ఆ ఫీల్ వస్తుందండి యూనో అంతమంది మంచి థియేటర్స్ మిస్ అయ్యారు అది ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ పూర్వ వైభవం అనేది వచ్చింది మళ్ళీ సినిమాలు వస్తున్నాయి సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మేము రీచ్ అయ్యేది ఆడియన్స్ దగ్గరికి థియేటర్స్ అండి ఎంత వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు ఓటీటీలో చూసిన దీంట్లో చూసిన వాళ్ళు కూర్చొని శ్రద్ధగా మీరు టూ అవర్స్ మనం ఇంట్లో చూసిన అలా చూడం రీచ్ అయ్యేది ఆడియన్స్ దగ్గరే దట్స్ హౌ మేము ఏం చేసామని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది థియేటర్స్ లేకుండా రీచ్ అవ్వడానికి వీ డోంట్ పునాది ఎవరు లేరు దట్ ఓ ఫలానా యాక్టర్ వాళ్ళ అని ఏం లేదు కదా సో వీ నీడ్ థియేటర్స్ ఫర్ దెమ్ టు సీ అండ్ దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు ఒక టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో అవుటింగ్ ఏం చేస్తారు దే కాన్ డూ టూ మచ్ అనుకున్న బడ్జెట్ కి వారానికి రెండు సినిమాలు అంతకనే సో దట్ ద కల్చర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దానికి థియేటర్లో రావాలని అనుకున్నాం అర్జున్ గారికి యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి 
ఇట్లాంటి టైమ్ లో విత్ అస్ సినిమాకు ఉన్న హ్యాపీకి ఆయన ఓటీటీకి అమ్మేసి చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన మనీ సేఫ్ కొని చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓన్లీ థింగ్ హీ సెట్ వాజ్ నేను ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఒక నిర్మాతగా నా సినిమా థియేటర్ లో పడాలి జనాలు నేను సినిమా చూసాను నాకు నమ్మకం జనాలు వస్తారు రాని వెళ్ళి నా పర్సనల్ ఆబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా జాగ్రత్తలు అనిపించింది సో అది థియేటర్ లో చూసాను వాళ్ళు చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇంకొక యాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గురించి నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేయి ఎన్ని పోస్టర్లు ఇవ్వని ఫీల్ అవుకు అంటే నాకు నాకు ప్రకాష్ రాజ్ గారు చెప్పింది నేను చెప్పాను అంతే అందుకనే ఏం లేదు సిచ్యువేషన్ కామెడీగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అబ్బా ఎందుకు కనిపిస్తున్నా టీజర్ నేను నవమన్ ముద్దు అని ఒక సినిమా చేశాను ధనుష్ గారితో తమిళ్లో అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడో అర్జున్ కనిపించాడు అది సినిమా వచ్చేంత వరకు నేను ఉన్నా లేనో తెలీదు యునో దట్స్ దట్స్ ఆఫ్ అండ్ దట్ ఈస్ రియల్లీ హౌ ఇట్ ఇస్ అట్లా ఏం చెప్పడానికి ఏం లేదు బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆయన డబ్బులు చేసుకోవాలి ఆయనకి వాట్ ఎవర్ హీ ఫీల్స్ ఇస్ రైట్ హీ విల్ పుట్ ఆన్ స్క్రీన్ యునో హీస్ ఆర్ జాబ్ ఇస్ టు గో ఆన్ యాక్ట్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ అండ్ హౌ ఇట్ గోస్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ వేర్ విషయం ఉందని in the, those two minutes yeah, yeah, that's that's right. Right. Mm-hmm. the film came and um, there was not a lot of dan tarvate kada maartundi correct correct and naaku telisi ee team lo andarkante ekkuga silent ga undaru mega nena andi antena meeru maatladin cheppothe silent ga undaru normal ga set lo evaraina maatladistu untara meeru okka same maatladthe i talk no i talk to you you talk అయితే మీరు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మీరు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటారు వీళ్ళు సో మీరు అదిత్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి నాకు చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్ అండి అయితే నో 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 మీరు అలాంటివన్నీ వినకండి ప్రాబ్లం లేదు మీరు నిర్మోహమాటంగా నిర్భయంగా చాలా ఎమోషనల్ వితౌట్ థింకింగ్ హీస్ ఇమోషనల్ సో జస్ట్ రియాక్ట్ అండ్ దెన్ హీ థింక్స్ ఆఫ్టర్ హీ రియాక్ట్స్ ఒక యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రియాక్ట్ అవుతారు అంటున్నారు ఓకే బట్ ఎక్కడో చోట ఆలోచిస్తా అంటున్నారు ఆయన ఇంకా ఇంకేదైనా మాకు తెలియని విషయాలు అర్జున్ గారి గురించి వెరీ సైలెంట్ చాలా సైలెంట్ బట్ ఈ నోస్ టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ వాంట్స్ టాస్క్ నాట్ మాస్టర్ హిస్ టాస్క్ మదర్ ఓకే ఓకే ఆయన సైలెంట్ గా ఉండి అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూసి ఏం కావాలనేది అక్కడికి వచ్చి చాలా పడిపోతారు అంతే సో యా మేఘా సుశాంత్ గారి గురించి ఆయనలో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు 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 నిజమే చెప్పాలి నిజమే వాట్ సుశాంత్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వాట్ హీ ఫీల్స్ he tells you exactly no. how he okay. feels so it's, there's nothing to guess oh my god is he thinking this is thinking. if he feels something it's very easy to tell him or he'll also tell tell it to you so there's no okay what you see is what you get and yeah. vere vere run run tracks undu ani cheptunnaru ante na meeru super so yes uh, definitely ga meeku 
మీరు అనుకున్న స్టోరీని కెమెరా ముందు వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ యాక్ట్ డైరెక్టర్ కి లోపల ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా సో మేఘా చేసేటప్పుడు అండ్ మీరు కట్ చేయని సీన్ కట్ చెప్పని సీన్ ఏదైనా ఉంది కట్ కూడా చెప్పడం బాగానే సినిమాటిక్ గా చెప్పడం బాగుంటది కానీ బట్ నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఈవెన్ అదిత్ ఆల్సో చూసినప్పుడు ఒక హాఫ్ డే చేయాల్సిన సీన్ వచ్చింది బాన్ హీ ఫినిష్డ్ ఇన్ అబౌట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ లో ఫినిష్ చేసేసి ఇంకా అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది అంతే ఇంకా టైం అనగా ఇంకా తీయాలి నో దిస్ ఇస్ వాట్ హీ వాంట్స్ హీ షార్ట్ ఇట్ హీస్ డన్ సో దట్ వెయిట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్ ఇంకోటి హైలైట్ ఏంటంటే ఈ స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్ కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఉందండి ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మేము సీన్ కంప్లీట్ చేసాం అందరము క్రూ టికెట్లు తీసుకొని ట్రైన్ లో ఎక్కేసాము ఆ నెక్స్ట్ రైల్వే స్టేషన్ లో దిగాము ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షూట్ చేసాము మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వచ్చే ట్రైన్ ఎక్కాము ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా డిఓపి ఉంటేనే అవుతుంది ఖచ్చితంగా నేను మేఘా షూట్ చేస్తా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ మేము ఏదో స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నట్టు గుడ్ అడ్రిన్ రష్ గొరిల్లా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మేకింగ్ బట్ ఇప్పుడు అలా చేయాలంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ బీ ఇన్ సింక్ యూనో విడ్ వి షుడ్ బీ రెడీ టు ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ యూనో పుట్ యూ సెల్ఫ్ దేర్ అండ్ బట్ డిఓపీ గారు ఆల్సో డెఫినెట్లీ అండ్రూ గారు ఇస్ రియలీ ఫాస్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ కెమెరా పట్టుకోవాలి వేయాలి లైటింగ్ చూసుకోవాలి ఇది అంతా కంప్లీట్ గా హి ఇస్ ఐన్ ఉన్న బ్యాక్ బోన్ అండి ఐన్ ఉన్న ధైర్యం మీద మేమంతా ఇంకా అండ్ చాలా చిల్ కదా అసలు అండ్రూ గారు లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది ఎంత కూలెస్ట్ డిఓపీ అండి ఐన్ ఇంతవరకు మొత్తం సినిమాలో ఒక్కసారి కూడా అరే అనడం కూడా రారు మీ పేరు టైటిల్ గా వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్ గా మీకు చాలా సినిమా అంతా మీకు స్పెషలే కాదనట్లేదు బట్ ఈ ఫిలిం లో ఫిలిం ని తలుచుకోగానే మీకు గుర్తొచ్చే ఆ సీన్ ఏంటి నాకు యాక్చువల్లీ చాలా సీన్ ఫేవరెట్ సీన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ చెప్పిన కదా దట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అది నాకు ఫేవరెట్ బికాస్ ఆ రష్ లైక్ రియలీ నైస్ బికాస్ ఐ డెంట్ థింక్ వీ కెన్ షూట్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ నాకు చాలా డౌట్ బట్ పెద్ద సీన్ హౌ హౌ వీ గోన్ కెప్ ఆస్కింగ్ సుశాంత్ అండ్ ఆండ్రూ సార్ లైక్ హౌ 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 then somehow it was it was i think one of the things i'll always remember about this film right and uh, especially telugu industry lo heroine oriented films ante ante normally the dear megan title tho ostundi and kachithanga mega chuttu allukunna story ani heroine oriented cinema ka kaadu heroine chuttu allukunna cinema antunna nenu bah adanga cheppar correct so of course kada andi adi telugu lo chepparu ante heroine అంటే నాకు ఏంటంటే లవ్ స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి అమ్మాయి పోస్టర్ పడింది అనుకోండి ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ లో ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ లవ్ స్టోరీ అవుద్ది ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ మధ్య జరిగిన లవ్ స్టోరీ అనడం మగ జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా ఉమెన్ లవ్ స్టోరీలో ఉమెన్ కి మాత్రమే కదా లవ్ అంటేనే ఇద్దరు ఉంటారు కదండీ అబ్బాయి ఉండాలి అమ్మాయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా ఉండొచ్చు అదే ఈ సినిమాలో లేరు కదా అని ఈ ఫిలిం గురించి నేను అమ్మాయి అమ్మాయి ఉంటే అప్పుడు అది విమెన్ ఓరియంటెడ్ లవ్ స్టోరీ అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ లవ్ స్టోరీ అని అంటున్నాం లేదు కాబట్టి మీరే ముందు ముందుండి ఈ మూమెంట్ మూవ్ అవుతే మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా యాంకర్స్ వాళ్ళందరూ తెలుసుకుంటారు యువర్ యువర్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ ద పబ్లిక్ యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ రైట్ ఓకే లెటర్స్ ఉన్నాయి ఆ టైం లెటర్స్ అదే డియర్ అని రాసిన లెటర్ ఎక్సెల్ షీట్ లో అడగించాను నన్నయా అంతుందా స్టోరీ ఓకే స్కూల్ లో స్కూల్ లో 
అదొక్కటే <laughs> 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 లేదు మీ ఆన్సర్ కోసం చాలా మంది అమ్మాయిలు వెయిట్ చేస్తున్నారు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఈ ఒక్క ఆన్సర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉండకూడదు అని ఈ ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ అందరూ ఇప్పుడు ఎనీవే డియర్ అని నేను ఎవరిని పిలిచాను నేను ఎవరిని పిలవాలన్నా ఎవరిని పిలుస్తారు ఎవరిని పిలవాలని అనుకుంటున్నారు ఎవరన్నా పిలిచే ప్రాసెస్ లో ఉన్నారా ఆల్రెడీ పిలిచాడు నేను పిలిచిన పలుకే అది అది మీరు సినిమాలో పిలిచారు మేము రియల్ లైఫ్ నేను రియల్ లైఫ్ నిజంగా ఇప్పుడు నిజంగా డియర్ అని ఎవరన్నా పిలవాలనుకుంటున్నా అంటే ఆడియన్స్ నే పిలవాలనుకుంటున్నా లాడ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ మై ఫ్రెండ్స్ బికాస్ వన్ డే హ్యాడ్ రియలైజేషన్ ఎవరు తెలియని మనిషి ఎందుకు నా మొహం చూసి నా నన్ను ఫాలో అయ్యి నాకు ఫ్యాన్ అయ్యి అన్న నువ్వు రావాలని ఐఎమ్ జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ హంబుల్డ్ బై ద లవ్ యు నో రైట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో అండ్ సీ హౌ హీ ఎంజాయ్స్ ద ఫిల్మ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ గివ్ you know how well can i what ipudu bahubali chesesaru okay now everybody is looking at us in the smaller scale what are we doing maybe we can't do the budget what are we doing in terms of scripts you know uh, now that is where my dear is really right now all is well i wish september 3rd adi andarki join avalanu manchudiga korukunnanu and me production nunchi kuda marini manchi cinema raavalu anukuntunnanu and daniki varadiga ee cinema undalu anukuntunnanu thank you and thank you so much and wish you good luck సో విన్నారు కదా డియర్ మేక్ ఆ ఫిలిం గురించి ఆ టీమ్ చెప్పిన విశేషాన్ని ఈ ఫిలిం సెప్టెంబర్ థర్డ్ థియేటర్స్ ని హిట్ చేయడానికి మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీని చూడాలంటే ఖచ్చితంగా డియర్ మేగా రిలీజ్ అయిన థియేటర్స్ లోకి మీరు వెళ్లాల్సిందే అయితే ఇది వాళ్ళు చూడాలి వీళ్ళు చూడాలి అనేది ఏం కాదండి అందరూ చూడొచ్చు సో ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇస్తుంది ఈ ఫిలిం సో ఖచ్చితంగా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ని ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ అఫ